，有些人身上带着一种可怕的印记，凡带着它离世后，直入地狱。一位能看到另外空间的和尚确实是这么说的。这绝不是为了惊悚，而是事关重大，不得不防。我们前两期讲了，一位小乘佛教的和尚开了天幕，在一九九二年初看到释迦牟尼佛的法身。告诉他，佛祖再也不管人间之事了。于是他开始云游，寻找末世渡人的法门。途中竟然遇到了外星人，要拜他为师。这些都很玄，很颠覆认知。但他讲的有理有据。没看过的朋友啊，可以在描述栏看到前面两期视频的链接。那么，最终和尚是否找到了末世渡人的法门了呢？各大宗教都在盼望的弥赛亚，他找到了吗？而他看到的人身上带的可怕的印记是什么呢？怎样才能抹掉呢？离开武当山后，和尚想。释迦牟尼的法不灵了，道家三清的法也不灵了，不知道大乘佛教的法怎么样呢？其实按照小乘佛教的观点，大乘的全部法门都是复佛外道。但他突然悟到，佛祖传下的戒定慧，只是佛家八万四千法门中的一个法门。佛祖从没说外道就不是佛法，只不过不是释迦牟尼佛所传的。如今到了各大预言所说的末法时代，万魔乱世，妖孽横行，外星人都上街了。只要能让人修成正果，我管他是不是外道呢？这么想着，他准备考察一下大乘佛教的四大名山。一九九三年四月中旬，和尚云游到了山西五台山。想考察禅宗的清凉寺，不过途中遇到了一件事，耽误了一点时间。一天中午，他走进一处村子化缘，正看到一个大汉要杀一条黄狗，那条狗被绑在树上，十分的可怜。但和尚用天目一看，没法管，为啥呢？他看到啊，这个汉子前生是一条野狗，而现在那条黄狗呢？正是前生杀他的仇人，所以这是夙愿因果呀。但这个时候，一个老太太出现了，想要出钱救下黄狗，汉子死活不愿意，非要宰了吃肉，说否则心里就不爽。最后，老太太拿来一千元现金，大汉才勉强放生。当时在山西农村，一千元可不是个小数啊。从始至终，和尚看到老太太的心就像金子一样闪闪发光。老太太救下狗，要迁到村外放生，和尚却劝她自己养着。为啥呢？和尚说，因为这狗本来应该死了，它的命运就是那样安排的。可是因为老太太的干预，没死成，那么老太太就得为黄狗剩下的生命进程负全责。比如狗咬了人，偷吃了别人的东西，或者伤害了其他动物的性命，这些罪业都会记在老太太身上。有句老话说：“好人做到底，送佛送到西。”就是说，做善事必须要有始有终。如果做到一半不管了，很可能就变成坏事了，反而增加了罪业。和尚说。现在有许多所谓信佛的人，每年搞放生，说是积功德。比如有人弄条大黑鱼放到池塘放生，也许他能积点功德，但是由此带来的罪业可能更大。你想啊，那个大黑鱼还不把池塘里的小鱼吃个净啊？这跟放虎归山何意呢？所以行善啊，一定要理智的去做，要考虑到后果，量力而行。不能为了行善而行善，否则就是自欺欺人啊！那么，既然黄狗的生命已经到了尽头，为什么获救之后它不马上死掉呢？和尚说
。凡是这种事情，神为了呵护人的善念，会给黄狗延续一段生命，但不会太长。不然，刚从刀口下救了一个生灵，转眼就死掉了，以后谁还愿意去行善呢？于是老太太就把黄狗带回了家。和尚强调。这一善举可谓是功德无量，通过他的努力与付出，善解了一段怨缘，减少了一起杀戮。这就是佛性的闪现，是人最可贵的一面。如果人人都有这样的心，那天下大治，神佛也不会撒手人间了。告别了老太太。和尚终于在天黑的时候来到了五台山脚下，正要问路，村民却问他：“是不是要找一位就要升天的活佛喇嘛？”说很多喇嘛和尚都来为他送行。这位活佛喇嘛住在这个村一个很小的寺庙里。和尚赶到的时候，寺庙周围已经聚集了上百的喇嘛与和尚。喇嘛当时盘坐在寺庙前的一块石头上。看上去七八十岁，身披绛红袈裟，闭着眼睛，手里拿着念珠。这位和尚刚一到场，活佛喇嘛就睁开了眼睛，用思维传感的方式向他发来一段重要信息。大意是说，他是密宗最后一个修成得道之人，从此以后，密宗之法将绝传世间。世人再也不能通过修行密宗得度了，而且他知道和尚是为了求法才来到五台山，但五台山已经无法可求。和尚又问他：“大乘佛教是否还能度人呢？”喇嘛说：“不只是大乘佛教，创世以来人类社会中流传的所有宗教以及密修法门，都已末法。”无法可传，何谈度人？和尚很失望，又问：“那哪里有法呢？众生又该怎么办呢？”喇嘛说：“末法乱世，邪魔当道，世人愚迷，本已无药可救。然而天心慈悲，已有度人者行走于世间，普度众生，教化世人。有缘之人，善心未免之事。”自然能够得法得度。接下来，喇嘛开始打起手印。和尚用天眼看到，随着手印，无数金色的莲花从天而降，洒落在寺庙周围。过了几分钟，喇嘛停下打手印，周身发出耀眼的红光，直冲天际。五六分钟后，喇嘛的身体化成一道长虹，飞天而去。他错过的地方留下了红、黄、白三种颜色、数百颗的舍利子，大的如核桃，小的似米粒。和尚说：“我知道，有许多看贴的人在笑，也有人在骂，根本不相信我说的，这都正常。过去是不笑不足以为道，现在已经是不骂不足以为道了。但是我告诉你。”佛法是真实不虚的。和尚指出，你不要说舍利子是结石，那为什么只有佛门高僧或者信佛的居士火化后才有舍利子呢？火化的普通人有亿万人以上，怎么就没有人能烧出舍利子呢？他说：“我在这里要善意的告诉你，有个古人叫范缜，是著名的无神论学者，死后下了地狱。”到现在，他也没能出来。这是我用天眼看到的情况。其实你骂我，我根本不在意，也不放在心上。但是你却承担不起这样大的罪业，根本承担不起的。我这完全是为了你好。千里迢迢来到五台山，虽然没有求到法，但目睹了一位密宗大喇嘛正得霓虹法身。和尚感叹。这也是我机缘不浅了，只是可惜呀、啊，密宗的法、大乘佛教的法，竟然也都到了末节。看来我只好继续云游下去了。离开五台山之后的这些年中，
，和尚走遍了中国的所有名山大川，遇到了很多世外清修之人，也遇到过一些像他一样云游寻法的人。像北京、上海、广州这样的大城市，他也都去过。数万公里走下来，和尚的感受是：现实的诱惑太多了，妖魔也太多了。不要说相信神佛。如今的世人已经分不清好和坏、善与恶、美与丑这些最基本的东西了。但很多人仍在努力的挣扎，寻找回家的路。比如，尽管看不懂，但有人还是喜欢拿着佛经在看。很多人尽管自认相信科学，却喜欢佩戴佛像。很多人喜欢到寺庙拜佛，尽管是求佛赐予他们现实的利益。但毕竟心中有佛，那一念的善根未曾泯灭。和尚说，他还碰到很多佛教居士，向他请教如何修持佛法。比如，有的人喜欢参禅打坐，可是，一坐在那儿，满脑子的思绪像万马奔腾，根本不受控制。还有人在家里建佛堂，请佛像，早晚上香供佛，日日磕头顶礼。可遭受劫难的时候，佛却不显灵，不给予任何的开示和点化。和尚说：“不妨我把我用天眼看到的真实情况说出来，也许你就明白为什么佛要撒手人间了。”和尚说：“半个多世纪以来，百分之九十九的中国人，从小学就被要求加入少先队。”中学呢会被要求入团，等将来到了社会上，受到利益的诱惑，有的人还要削尖了脑袋申请加入某个党，无论是加入以上的哪个组织，他们都要求申请加入者发下毒誓，把生命献给其组织。和尚说：“这里我要问了，以上提到的这些组织信仰的是什么思想呢？我想你应该知道的。”是无神论呐、啊，就是否定神佛存在的理论呐、啊。你们知道文革时期破四旧运动吗？不就是某个党带人去干的吗？寺庙、道院全都拆了，佛像、神像全部砸毁、烧掉，僧尼、道士、修道士全部用暴力驱逐出去，还俗。和尚说：“试问，一个发誓把生命献给这个信仰无神论组织的人。”他再去诵经、参禅、拜佛，再去求佛保佑，这是什么行为？这是两面派呀、啊！神圣伟大的佛会去给一个两面派开示吗？不能啊！和尚强调说，就是在红尘俗世中，当一个两面派也是为人所不耻的卑贱行为啊！是不是这个道理呢？因为百分之九十九的中国人。都被诱骗加入了这些组织，所以神佛也就只能撒手人间了。这就是导致末法时代的最直接的原因，也是邪魔当道、万魔乱世的真正含义所在。和尚说：“什么是魔？用洗脑式的新闻宣传，用填鸭式的教育体制，再加上暴力威胁和利益诱骗。”用这样的办法去打击人的善念，去颠倒是非黑白，宣传暴力斗争哲学，宣扬无神论，那不是魔又是什么呢？请你冷静理智地想一想，我说的对不对？神佛不管人了，那魔就要管人呢？他们可不会客气的。和尚说：“我用天眼还看到，是凡加入过以上三个组织的人。”丹田和泥丸功都被魔给封印了。无论你修炼何种功法，信仰哪个神佛，都不会真正起作用的。神佛不会管你，也没法管你啊，因为你已经发誓把自己的生命献给了别人嘛。神佛如果强行管你，那就是干坏事了。而且，一个人身上如果带了魔的印记，百年之后去哪儿呢？除了地狱。哪儿也不收啊
。那么，如何解除这丹田和泥丸宫上的封印呢？和尚说：“很简单，只要你真心对天发个誓，自愿退出前面提到的那三个组织就可以了。前面说了，人心不动，神佛也无奈。”但是只要人心一动，善念一出，就会震动十方世界。再难，神佛也会给你做。不信你就试试看。发了这个愿之后，无论你去求神还是拜佛，保证会有不一样的感受和效果的，绝对的。和尚说：“看到这儿啊，我知道一定会有人跳出来说我搞政治，指责我参与政治。”我说。你糊涂了，我是在劝人退出政治，我是在引导那些还有佛性、有善念的人，还有希望回家的人退出政治，让他们以纯净的身心是佛。和尚说：“我本人四大皆空，神通具足，世俗的权利对我而言没有任何的意义。你说我搞政治有什么用呢？我仅仅是希望善根未泯的那些人。”依靠其最后的佛性，能够摆脱魔鬼的掌控。这就是这位开天目的和尚贴文的全部内容，是不是信息量巨大呀？这篇文章是在二零一零年之后发布的。如果正像这位和尚所经历、所了解的，在一九九二年前后，以前在世间度人的佛道神已经离开，那也就意味着未来佛。各大宗教都提到的救世主弥赛亚，释迦牟尼佛生前提到的弥勒佛、法轮圣王已经来到。只要人们退出和尚提到的三个组织，那么这个人对神佛的恳求，得到的应该是这位未来佛的回应了。我们也希望这位和尚在现实世界中已经找到了正在渡人的法门。有关弥赛亚和弥勒将士的具体内容，不太了解的朋友，请看我们的前期视频，我们也会把链接放在描述栏。感谢您收看《文史大观园》，我是雪莉，我们下次节目再见。